హాయ్ ఫ్రెండ్స్ మన అందరం ఆండ్రాయిడ్ మొబైల్స్ ని యూస్ చేస్తూ ఉంటాం ప్రతి మొబైల్ లో ఖచ్చితంగా మనం జీమెయిల్ తో లాగిన్ అయి ఉంటాం ఎందుకంటే ఏవైనా యాప్స్ డౌన్లోడ్ చేయాలి అంటే గూగుల్ ప్లే స్టోర్ యాప్ లో మనం ఖచ్చితంగా లాగిన్ అయి ఉండాలి మన ఫోన్ లో జీమెయిల్ అకౌంట్ తో లాగిన్ అయి ఉండడం వల్ల మన కాంటాక్ట్స్ ని గూగుల్ ఎప్పటికప్పుడు బ్యాకప్ తీస్తూ ఉంటుంది సాధారణంగా మనం ఒక ఫోన్ నుంచి వేరే ఫోన్ కి చేంజ్ అయినప్పుడు కాంటాక్ట్స్ ని సేవ్ చేయడానికి చాలా ఇబ్బంది పడుతూ ఉంటాము అయితే ఇప్పుడు ఆ ప్రాబ్లం లేదు మనం ఫోన్ చేంజ్ చేసినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా కాంటాక్ట్స్ అన్నిటిని గూగుల్ అకౌంట్ బ్యాకప్ తీసుకుంటుంది వాటిని మనం తర్వాత కొత్త ఫోన్లో లాగిన్ అయినప్పుడు రిస్టోర్ ఆటోమేటిక్గా అవుతాయి అయితే బ్యాకప్ తీసుకుంటున్నటువంటి కాంటాక్ట్స్ని గూగుల్ ఎక్కడ సేవ్ చేస్తుంది వాటిని మనం ఎలా చూడాలి వాటిని ఎలా ప్రింట్ తీయాలి లేదా ఎలా ఎడిట్ చేయాలి అదేవిధంగా ఎలా పీడిఎఫ్ లేదా వరల్డ్లో సేవ్ చేయాలి అనేది ఇప్పుడు నేను మీకు చెప్తాను అయితే మీరు మాత్రం ఈ వీడియోని స్కిప్ చేయకుండా చివరి వరకు చూడండి లెట్స్ బిగిన్ అవర్ టాపిక్ ఓకే అండి ఇది నా పీసీ ఫస్ట్ గూగుల్ క్రోమ్ మీద క్లిక్ చేయండి క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఇలా వస్తుంది అడ్రస్ బార్ మీద కాంటాక్ట్స్ గూగుల్ అని టైప్ చేయండి టైప్ చేసిన తర్వాత ఎంటర్ మీద క్లిక్ చేయండి క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఏ విధంగా వస్తుంది ఫస్ట్ గూగుల్ కాంటాక్ట్స్ అని ఉంది కదా దాని మీద క్లిక్ చేయండి క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ లాగిన్ అడుగుతుంది మన ఈమెయిల్ ఐడి ఏదైతే మొబైల్లో లాగిన్ అవుతాం చూసారా అది ఇవ్వాలి పాస్వర్డ్ ఇవ్వాలి ఇచ్చిన తర్వాత లాగిన్ అవుతుంది ఓకే చూడండి ఇక్కడ మీరు చూస్తున్నారు కాంటాక్ట్స్ చూసారా కాంటాక్ట్స్ ఎన్ని కాంటాక్ట్స్ ఉన్నాయో ఇవే నా మొబైల్లో ఉన్నటువంటి కాంటాక్ట్స్ అనమాట అవి మొత్తం టోటల్ కాంటాక్ట్స్ ఇక్కడ డిస్ప్లే అవుతున్నాయి ఓకే పైన స్టార్డ్ కాంటాక్ట్స్ ఇవి వచ్చేసి ఇంపార్టెంట్ కాంటాక్ట్స్ అనమాట ఏవైతే మనకి స్పీడ్ డైల్స్ అనేవి ఉండేవి ఇంతకుముందు ఏదైనా నా నెంబర్ మీద ఫాస్ట్ క్లిక్ చేయగానే లాంగ్ ప్రెస్ మీద క్లిక్ చేయగానే వెంటనే వాళ్ళకి కాల్ వెళ్ళిపోయేది మనం ఒక నెంబర్ సెట్ చేసుకుంటే ఆ నెంబర్ కాల్ వెళ్ళిపోయేది ఇక్కడ వచ్చేసి ఆండ్రాయిడ్ మొబైల్స్లో స్టార్డ్ కాంటాక్ట్స్ ఆ ఇంపార్టెంట్ కాంటాక్ట్స్ అనమాట మనం ఏదైనా కాంటాక్ట్ నెంబర్ మీద స్టార్ సింబల్ ఉంటే దాని మీద క్లిక్ చేయగానే అవన్నీ వచ్చేసి టాప్లోకి వచ్చేస్తాయి అనమాట వాటిని మనం స్టార్డ్ కాంటాక్ట్స్ అంటాం ఓకే నెక్స్ట్ ఈ విధంగా ఉంటుంది నేము ఈమెయిల్ ఫోన్ నెంబర్ మన కాంటాక్ట్స్ మన కాంటాక్ట్స్లో సేవ్ చేసుకుంటాం అడ్రస్తో సహా సేవ్ చేసుకుంటాం అయితే ఇక్కడ డిస్ప్లేలో మాత్రం నేము ఈమెయిల్ ఫోన్ నెంబర్ ఈ మూడు చూపెడతాయి అనమాట ఫ్రీక్వెంట్ కాంటాక్ట్ అంటే మనం రీసెంట్గా ఎవరెవరికి డైల్ చేస్తూ ఉంటున్నాము అవి వచ్చేస్తాయి అయితే ఇవి ఎగ్జాక్ట్గా అయితే చూపించట్లేదు నెక్స్ట్ డూప్లికేట్స్ ఈ డూప్లికేట్స్ మీద క్లిక్ చేశాను ఇక్కడ వచ్చేసి ఏవైతే రెండు సార్లు ఉన్నాయో కాంటాక్ట్స్లో కాంటాక్ట్స్ లిస్ట్లో అవి ఇక్కడ చూపెడుతున్నాయి వాటిని మనం మీరు చేసేసుకోవచ్చు ఓకే నేను మిర్జాల్ మీద క్లిక్ చేశాను ఓకే నెక్స్ట్ ఎక్స్పోర్ట్ మన కాంటాక్ట్స్ మొత్తాన్ని ఏ విధంగా ఎక్స్పోర్ట్ చేయాలి ఇక్కడ వీక్ ఆర్ట్ ఫైల్ గూగుల్ సిఎస్వి అవుట్లుక్ సిఎస్వి అని త్రీ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి అయితే వీక్ ఆర్ట్ ఫైల్ ద్వారా సేవ్ చేసుకున్నాం అనుకోండి ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకున్నాం అనుకోండి వేరే ఫీచర్ మొబైల్లో వేసుకున్నా కానీ ఆ ఫైల్ని మనం అక్కడ ఇంపోర్ట్ చేసేసుకోవచ్చు ఓకే నెక్స్ట్ ప్రింట్ ఇది అసలు మెయిన్ కాంటాక్ట్స్ టూ టోటల్ టూ థర్టీ ఫైవ్ కాంటాక్ట్స్ ఉన్నాయి వీటిని ప్రింట్ మీద క్లిక్ చేయగాలి చూడండి ఈ విధంగా వచ్చేసినాయి ఒక షీట్ మీద వచ్చేసి చూడండి మొత్తం టోటల్ కాంటాక్ట్స్ ఫోన్ నెంబర్ ఈమెయిల్ అడ్రస్తో సహా వచ్చేస్తాయి ఎక్కడైతే ఓకే వీటన్నిటిని మనం డైరెక్ట్గా ప్రింట్ మీద క్లిక్ చేయగానే ప్రింటర్ అడ్రస్ ఇవ్వండి అక్కడ సెంట్ ఓన్ నోట్ అక్కడ యాక్చువల్గా నా దాంట్లో ప్రింటర్ లేదు కాబట్టి లేదు ప్రింటర్ కనుకుంటే ప్రింట్ ఇవ్వగాలి ఏ ఫోర్ షీట్స్ మీదకి వచ్చేస్తే లేదంటే పీడిఎఫ్తో సేవ్ చేసేసుకోవచ్చు ఓకే నెక్స్ట్ వచ్చేసి అదే పీడిఎఫ్ లేకుండా మనకి ఓల్డ్లో కావాలంటే టెక్స్ట్ని సెలెక్ట్ చేసుకొని ఓల్డ్లో పేస్ట్ చేసుకొని సేవ్ చేసుకోవచ్చు ఓకే ఇవన్నీ ఆధార్ కాంటాక్ట్స్ ఆధార్ కాంటాక్ట్స్ ఏంటంటే ఈమెయిల్ ఐడియలు అనమాట మన గూగుల్లో వేరే వాళ్ళకి ఈమెయిల్స్ పంపిస్తాం కదా అవి కాంటాక్ట్స్ ఇక్కడ నెక్స్ట్ నేను కాంటాక్ట్స్ వచ్చేసి ఇప్పుడు కొత్త కాంటాక్ట్ క్రియేట్ చేయాలంటే క్రియేట్ మీద క్రియేట్ కాంటాక్ట్ మీద క్లిక్ చేయండి ఓకే హాయ్ హాయ్ అని టైప్ చేశాను వన్ టూ త్రీ ఇచ్చాను సేవ్ అయిపోయింది ఓకే హాయ్ సేవ్ అయిపోయింది ఓకే ఇప్పుడు దాన్ని నేను అది కాంటాక్ట్స్ సేవ్ అయిందా లేదా చూడాలి ఓకే చూడండి ఇప్పుడు హెచ్ హెచ్ ఎక్కడ ఉందో చూస్తున్నాను ఓకే హెచ్ హెచ్ఐ హెచ్ఐ రెండు ఉండయి నో ప్రాబ్లం రెండిట్లో సేవ్ అయింది వన్ టూ
మొబైల్లో డేటా ఆన్లో ఉంటే చాలు వెంటనే ఇక్కడ అప్డేట్ అయిపోతాయి అనమాట ఓకే ఈ సెట్టింగ్స్ అనేవి ఫస్ట్ నేమ్తో ఉండాలో లాస్ట్ నేమ్తో ఉండాలో షార్టింగ్ చేసుకోవచ్చు ఇవంతా యూస్ఫుల్ కాదు మనకి అకౌంట్స్లో గూగుల్ అకౌంట్ ఎక్కడ ఈమెయిల్ ఏదైతే ఉందో మనం కూడా లాగిన్ అయ్యేటప్పుడు ఆ ఈమెయిల్తో లాగిన్ అయితేనే సింక్ అవుతాయి అనమాట కాంటాక్ట్స్ అనేవి ఓకే ఇది నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇందులో డిస్ప్లే సెట్టింగ్స్ అంటే స్క్రీన్ మీద మనకి ఇక్కడ చూపెడుతుంది కదా కాంటాక్ట్స్ అనేవి నేము ఈమెయిల్ ఫోన్ నెంబరు అయితే ఇక్కడ డిస్ప్లే సెట్టింగ్స్లో రెండు ఆప్షన్స్ ఉంటాయి కంఫర్టబుల్ కాంపాక్ట్ కంఫర్టబుల్ అంటే ఆ ప్రొఫైల్ పిక్ అనేది కాంటాక్ట్ డిపి అనేది కనిపిస్తుంది కాంపాక్ట్ అయితే ఆ కాంటాక్ట్ డిపి అనేది కనపడుతుంది అనమాట జస్ట్ స్క్వేర్ బాక్స్ అనేది కనిపిస్తుంది కాంపాక్ట్లో ఒకసారి పెట్టి చూస్తాను ఓకే చూడండి అక్కడ డిపి అంటే ప్రొఫైల్ ఫోటో అనేది ఏ కాంటాక్ట్ కూడా లేదనమాట జస్ట్ అన్ని స్క్వేర్ బాక్స్ అనేవి వచ్చేసినాయి మోర్ సెట్టింగ్స్లో ఈ ఫస్ట్ నేమ్ లాస్ట్ నేమ్ కాంటాక్ట్స్లో ఉండేది క్యాన్సిల్ చేసేస్తున్నాను ఓకే డిస్ప్లే సెట్టింగ్స్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ ప్రీవియస్గా కంఫర్టబుల్గా పెడుతున్నాను ఓకే ఇప్పుడు మళ్ళీ కాంటాక్ట్స్ యొక్క డిపిస్ అనేవి వచ్చేసినాయి ఓకే ఇది నేను సైన్ అవుట్ చేసేస్తున్నాను ఓకే ఈ వీడియో మీకు నచ్చిందని నేను ఆశిస్తున్నాను మీకు నా ఎక్స్ప్లెనేషన్ నచ్చింది అని అనుకుంటున్నాను ఈ టాపిక్ మీద ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉంటే కమెంట్ చేయండి అదేవిధంగా ఈ వీడియోని లైక్ చేసి మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి అండ్ ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోవద్దు నేను చేసే మరిన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోస్ అప్డేట్స్ రావాలి అంటే నా ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కన ఉన్నటువంటి బిల్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేయండి